Добрый день, еще президент США Рузвельт говорил, делай что можешь с тем, что у тебя есть и там, где ты находишься. Профсоюзы Татарстана, они в силах решить федеральные проблемы, но высказать свое мнение и помочь решению они, конечно же, в силах. Очередная рабочая встреча профсоюзного актива с чиновниками внешне прошла спокойно. Но тема, которую обсуждали в стенах Большого зала Дворца Труда, была самой, что ни на есть горячей. Стоимость услуг ЖКХ растет, качество не внушает доверия, а зарплаты явно не догоняют роста тарифов. Ранее чиновники заявляли, что стоимость услуг ЖКХ повысится не более чем на 15%. Но на деле цифры в счетах факторах не соответствуют простой арифметике обещаний. В некоторых случаях тарифы били и 70% процентную планку роста, утверждает профсоюз. Мы это обсудим на предстоящей встрече с правительством в целом, которую планируем в апреле месяце провести. В рамках всероссийской акции профсоюзов заявляет о своих проблемах и оборонная отрасль промышленности. В Татарстане говорили с трибуны Большого зала Дворца Труда в надежде быть услышанными. Представители трудовых коллективов оборонных предприятий республики, работодатели, представители власти в один голос утверждают – с гособоронзаказом на 2011 год явные проблемы. От их решения зависит и состояние пяти предприятий республики. По имеющейся у нас информации, Министерство обороны в одностороннем порядке перекраивает государственный оборонный заказ, предназначенный для наших предприятий. Министерство обороны – это одно из министерств, входящих в состав правительства. Поэтому вольность обсуждения принятого постановления, подписанного постановления председателем правительства, в общем, непонятна. В кулуарах объясняют и возможные причины такого вольного поведения Министерства обороны. По мнению председателя нашего профсоюза, происходит перекраивание государственного оборонного заказа внутри Министерства обороны в пользу таких приоритетных проектов, как они считают Минобороны, это приобретение жилья для военнослужащих. Жилье для военных – дело благое, но обороноспособность страны тоже должна оставаться в приоритетах. Уже сейчас предприятия оборонки живут в режиме неполной рабочей недели, а это значит, работники теряют зарплате, которая и без этого далека от желаемого. Если не будет вдруг гособоронзаказа, то понятно совершенно, что будет определенная доля сокращений. Объем гособоронзаказа снижается с 2007 года. Чтобы переориентировать предприятия оборонки на выпуск гражданской продукции, нужны время и деньги. Модернизация требует стратегического подхода на уровне государства. В ситуации неопределенности оборонка теряет квалифицированные кадры. Мы говорим, что в декабре был принято постановление правительства Российской Федерации. Мы сегодня его должны реализовывать. Каких-либо других мыслей не было высказано никаким образом. Поэтому сегодня действительно коллективы оказались в таком вот сложном очень положении. Следующий этап акции протеста – пикетирование Министерства обороны Российской Федерации. Профсоюзы ждут конкретных действий власти и будут добиваться решения проблемы всеми разрешенными по закону способами. С несправедливостью можно и нужно бороться, а в борьбе помогает профсоюз, утверждает героиня нашего следующего сюжета. Меня уволили по статье. Понимаете, было очень обидно проработать столько лет, да, и потом как какой-то враг народа вдруг меня выгоняет. Врач высшей категории Алсу Максимова проработала в медицине неполных 42 года. Ее специальность – ортопед-травматолог. Травмы, скорая помощь, экстренные случаи – это реалии ее работы. Приход нового руководителя внес неожиданные дополнения в трудовую жизнь врача Максимовой. Кстати, в девятом году мне и отпуск не дали, чтобы я ушла. Мне чуть ноги дежурство поставили на Новый год. Делали все, чтобы я почувствовал, что я тут... Выживусь оттуда. В апреле 2009 года Алсу Максимова получила выговор за то, что вела занятия со студентами медицинского колледжа. Имеется приказ Министерства здравоохранения о том, что именно данное учреждение здравоохранения оно является базой для практического обучения студентов Казанского медицинского колледжа. После апрельского выговора поток неприятностей ненадолго прекратился признается Алсу Каримовна. Но и переживания не прошли бесследно. У меня поднялось давление, я лежала в больнице. Но все-таки эмоциональный стресс идут. По ночам иногда не спишь, думаешь. вот. Врач Максимова была уверена, выговор ей вынесли незаконно. После безуспешных переговоров с администрацией она решила отстаивать свои права в суде. Тем более, что профсоюз предоставляет бесплатную юридическую помощь. Профсоюз все-таки юридически более подкован, чем ты. Я имею в виду себя. 
Пока готовились документы по снятию первого выговора, врача Максимова ждало очередное испытание. В ноябре ей вынесли еще один выговор и почти сразу же уволили по статье. В соответствии вот с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, эта мера должна применяться к работнику в крайнем случае, то есть когда уже настолько ясно работодателю, что он как работник абсолютно несостоятелен. Должно быть учтено предыдущее отношение к труду данного работника. Максимовой пришлось пройти несколько судебных заседаний, от районного до верховного судов. На каждом этапе правовые инспекторы профсоюзов помогали составлять необходимые документы. В результате суд отменил оба выговора и восстановил Алсу Максимову на работе. Все-таки я доказал, что я человек, что я имею право отстаивать свое мнение, но тяжело. Свои права нужно защищать, говорит Максимова. Тем более, когда знаешь, что есть надежный защитник, профсоюз. Еще Вольтер сказал, жить – это значит работать. Современный человек порядка 40 часов в неделю проводит на работе. Согласитесь, важно, в каких условиях он работает. С проблемами, пожеланиями или просто пообщаться для заводчан в правкоме КАМАЗ Дизеля двери открыты. Вот и Гульнас Шакирова со своей проблемой обратилась в профсоюз. Она вышла с декретного отпуска. Нужно устроить ребенка в детский садик. Отзывчивые люди здесь работают. По крайней мере, помогли решить вопрос. На заводе КАМАЗ Дизеля работают почти 7 тысяч сотрудников. Охраной труда занимается 330 уполномоченных профсоюзных активистов. Среди них Камиль Гарипов. Он трудится на заводе КАМАЗ Дизель 1974 -го года. Без профсоюза на производстве никуда, говорит Камиль. И в охране труда важнейший помощник – профсоюз. Все недостатки, недочеты мы записываем в журнал по технике безопасности первой ступени. И после устранения все это преподносится инспектору, то есть мне, и дату устранения, и что устранили, все это фиксируется в журнале. По нормам на охрану труда работодатель должен расходовать 0,2% затрат на производство. На КАМАЗ дизеле эти цифры выше. 34 миллиона рублей в год на охрану труда одного завода. Деньги не маленькие. Но в достойных условиях и персонал работает эффективнее. Даже когда есть возможность отдохнуть в перерыве в специальных звуконепроницаемых комнатах. На производстве это значит много. Это хорошо, но нужно, чтобы везде было. В каждом цехе. Чтобы каждый мог отдохнуть. Диетическое питание в столовой, чистая спецодежда – это тоже относится к охране труда. Добавьте улучшение культуры производства и, соответственно, качество работ. Вот вам и рецепт повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Кроме всего прочего, сейчас существует как не только техобезопасность, еще и культура производства, личная культура. Это же делается именно во благо людей. Их дома ждут семьи, дети. И очень хочется, чтобы они приходили домой здоровыми. Без травм. За последние три года производственный травматизм на заводе КАМАЗ Дизель снизился почти в три раза. Это лучший показатель взаимодействия профсоюзов и работодателя в области охраны труда. В начале марта рабочая молодежь республики встретилась на традиционной профсоюзной лыжне. В командном зачете победил правком Нижнекамс Нефтехима. А в санатории Левади стали проводить Масленицу. Надеемся, она тоже станет регулярным профсоюзным праздником. Эта весна началась в санатории Левадия бурно и весело, наверное, потому что встретили ее, как полагается, по широкому русскому обычаю, с масленицей, блинами и народными гуляниями. А что дом, когда будешь сидеть, так не попляж, даже если блины поделаешь, а тут повеселишься. Главными героями гуляний стали зима и масленица. Были здесь и театральные представления, и рисование красками на снегу, и традиционные конкурсы перетягивания каната и подъем гиря. А завершилось все, конечно же, традиционным сжиганием масленицы. Нет, не озорной девушки-артистки, а обыкновенного чучела. Нам пришла в голову идея вот такое интересное шоу, интересное мероприятие провести. Еще раз акцентировать внимание на наш санаторий Леваде. Здесь очень весело, красиво и интересно. Только проводив зиму, санаторий Левадия встретил новый праздник. 22 марта здесь открылся 20-й всероссийский фестиваль детской самодеятельности «Веснушка Авиа-2011». Каждый год «Веснушка» шествует по городам России, в которых есть авиационные предприятия. В конце 90-х фестиваль хотели сделать коммерческим. И тогда Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности взял его под свое крыло. 
Казань приняла юбилейную веснушку не случайно. Ведь в прошлом году на фестивале в Сарапуле казанский хореографический ансамбль «Акцент» завоевал гран-при. Татарстан всегда славится гостеприимностью, а когда это еще весна и такой огромный праздник, это очень приятно, очень мило. И я очень рад, что сегодняшний юбилейный Веснушка проходит именно на татарской земле. Цель этого фестиваля – это сохранение э, традиций художественной самодеятельности детской. И самое главное, что это сохранение национальных традиций. 20-я юбилейная Веснушка открылась в актом зале санатория Левадия красиво и красочно. В Казань приехали больше 250 талантливых детей из разных городов России. Здесь их ждет четырехдневная программа, кроме культурной части. Это экскурсии по Казани, отдых и, конечно же, незабываемое общение. Самое интересное, это, конечно, ну, вот все вот эти люди, присутствующие здесь. Город тоже очень сильно нравится. Он очень красивый. Отдохнуть можно, в каникулы это очень замечательно. Возможно, в будущем эти ребята станут звездами большой профессиональной сцены. Но сейчас они – маленькие звездочки большой профсоюзной семьи. Потому и «Веснушка», как и многие другие профсоюзные мероприятия – праздник семейный. На сегодня все. Увидимся ровно через месяц в программе «Профсоюзы. Союз семьи».